ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸೊಕ್ಕೋತ್ ಸರ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದುವೇ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸೈನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತಿ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ದುರ್ಬಲ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂತೀಕರಣ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೇಳಿದೆವು ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಮೂರು ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆರೋಕಾಂತಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಫೆರೋಕಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾಂತತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾಮ್ರ ಕಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತದಿಂದ ತಾಡಿದಾಗ ಅವು ಬೇಗನೆ ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂತೀಕರಣಗೊಳ್ತದ ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ ಇವು ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗನೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಾಂತೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಕಾಂತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕಾಂತ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಡಯಾಕಾಂತಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯದ ಸಂವೇಗದಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ದರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲದ ಬಲಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೇಮ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನೇಮ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆ ಎರಡನೇ ನೇಮ್ ಎರಡನೇ ನೇಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎ ಅಂದರೆ ಕಾಯದ ವಿಗೋತ್ಕರ್ಷ ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧನೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪೋರ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಏಕಮಾನದಿಂದ ಅಳತೆ ಅದರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಆದರೆ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದೆ ಅದರ ಎಸ್ ಸೈಮಾನ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನಿದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೈಕಿ ಮೂಲಭೂತ ಕಣವಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದು ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಕಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಕಣಗಳು ಪ್ರೋಟಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಫಾ ಕಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಕಣ ಪ್ರೋಟಾನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆವೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ ತಟಸ್ತಿರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಪ್ರೋಟಾನನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದವರು ರುದರ್ ಫೋಡ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ತಮಗೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದರೆ
ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೃಹತ್ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೃಹತ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಿಪಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೊಂದು ದ್ವಿಶರ್ಕರವಾಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎರಡು ದ್ವಿಶರ್ಕರಗಳು ಎರಡು ಏಕಶರ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ದ್ವಿಶರ್ಕರ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಏಕಶರ್ಕರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ವಿಶರ್ಕರ ಶರ್ಕರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಕಶರ್ಕರ ದ್ವಿಶರ್ಕರ ಮತ್ತು ಬಹುಶರ್ಕರಗಳ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಮೂಲ ಘಟಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕನೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಹತ್ರ ಕಬ್ಬಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಜಿಲಿಯ ಬರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೊರಟಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಹಂ ಬೆಲ್ಲ ಟೆಲೆಫೋನನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ ಲೇವಾಸಿಯೋ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ತಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೇನು ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಂತಂದು ಕರಿತದೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಕರಿತದೆ ಲವನೀಕರಣ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜೌಗು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಜೌಗಿನಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾತ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಜೌಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಲವನೀಕರಣ ಅಂತಂದು ಕರಿತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜೀವಸತ್ವ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ರಿಕೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಂಡು ಅಂತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ ಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿ ಎರಡು ಗಂಡು ಎ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಾತ್ರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಕೋಚನ ಹೊಂತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರಿನ ಅಸಂಗತ ವ್ಯಾಕೋಚನ ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊರಿ ನೆನಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ದ್ರಾವಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನಡಿಕ್ಟನ್ನು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೇನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ದ್ರಾವಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನಡಿಕ್ಟ್ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹದಿನಾರನೇ ಕ್ವಶನ್
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಚನಾವಾದದ ಐದು ಇಗಳು ಫೈವ್ ಇಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಚನಾವಾದದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫೈವ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಬರೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿವಾದ ಉತ್ತರ ಎಮೋಷನಲ್ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಯಾಕಂದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನ ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದವು ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳೇನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೇನ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಜರ್ನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಜರ್ನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಟಿಮ್ಟಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಿ ಸಿ ಇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದು ಕರಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ರೌಪಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಬರ್ತದೆ ಸಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಸಹಿತ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಣಿತದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಇದು ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಯಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ವೈ ಇದರ ಸಂಯುಗ್ಮ ಸಂಯುಗ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಕರ್ಣಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಣಿಗೆ ಗುಣಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದ್ವಿಪದ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಈ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಲೈಡೆ ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಎ ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಸೊ ಸೂತ್ರ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಉತ್ತರ ಬರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ರೂಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಟ್ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ರೂಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ
ಇದರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಘಟಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಇದರ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ನಾಲ್ಕರ ಘಾತ ಒಂದೂರ ಎರಡು ಒಂದೂರ ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ರದ ಒಂದು ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕರ ಘಾತ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರದ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆರು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನೆನಪಿರಲಿ ನಾಲ್ಕರ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆರು ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕರ ಘಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಬೆಸ ಬೆಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎರಡು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೀರೋ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೋಸ ಮೋಸ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಮೋಸ ಲಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿದರು ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂದರು ಅವಾಗ ಸೂತ್ರ ನೆಮ್ಮಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಬಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಸೊ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲೆ ತುಂಬೋದು ಮಸ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಸ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಏಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಭಾಗಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ರೂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಕರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಅವಾಗೇನು ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹದಿನಾರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಋತುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಋತುಕ್ರಮ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೆ ಹದಿಮೂರು ನಾಲ್ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಐವತ್ತು ಎರಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇದರ ಸಮಸ್ಥಾನಗಳ ಬೆಲೆ ಸಮಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇವು ಸಮಸ್ಥಾನಗಳು ಬೆಸ ಸ್ಥಾನಗಳಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬತ್ತು ಜೀರೋ ಸಮಸ್ಥಾನಗಳ ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ಬರ್ತದೆ ಬೆಸ ಅಂಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಹಂಗಾರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಜೀರೋ ಸಮಸ್ಥಾನಗಳಂದ್ರೆ ಸಮ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕುಗಳು ತೊಗೋದು ಒಂದುಗಳು ನಾಲ್ಕು ತೊಗೋದ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಈ ಶ್ರೇಣಿ ಹತ್ತನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದರು ಹತ್ತನೇ ಪದ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಎ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಹತ್ತನೇ ಪದ ಎ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕದ ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಹಂಗಾರೆ ಒಂಬತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂ
ಸೊ ಸೂತ್ರ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಸೊ ಜಿ ಜಾಗದಾಗ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಆರು ಇಂಟು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಆರು ಇಂಟು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ರ ವರ್ಗಮೂಲ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಎರಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಹದಿನಾರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಇದೆ ಐದು ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ಗಳು ಹರಾತ್ಮಕ ಸರಿ ಇಡಲಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನೇ ಬೆಲೆ ಏನು ಮಾಡಂದರು ಕಣ್ಣು ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗಮನಿಸೋಣ ಓಕೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಜಾಗದ ಏನಿದೆ ಹರಾತ್ಮಕ ಸರಿ ಏನೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಟು ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಇಂಟು ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಎಂಟು ಕಡೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟು ಐದು ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಎಂಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಐದು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ ಎಂಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಭಾಗಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಭಾಗಲಿ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೂವತ್ತೈದು ಆದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕೋನಕ್ಕೆ ಇದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಕೋನಗಳು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಎ ಬಿ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ನಲ್ವತ್ತು ಉಳಿತಾಯಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗಾರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಬೆಲೆ ಐವತ್ತ ಐದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಹಂಗಾರೆ ಎ ಆಯಿತು ಬಿ ಆಯಿತು ಐವತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೂರ ಐದು ಯಾಕಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬತ್ತು ಎರಡನೇದು ಐವತ್ತೈದು ಬತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಹಂಗಾರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಒನ್ ನೂರ ಐದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ ರೂಪ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒನ್ನೇದ ತ್ರೀ ರೆಸ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಏನು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯ ನೀಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ತಂತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೊಂದು ತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆಪ್ಪ ಆ ಥರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅನೂಷಿತೆ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಣಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇದರರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತೈದನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂವೇದನೆ ಎಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂವೇದನೆ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಗೆರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿದ್ದಾವೆ ಅಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂತೋಷ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವೇದನೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತ ಹೇಳ್ರಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕದಡು ಅಂತಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಥರ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಗು ಇಂತಿಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮಗು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹಲ್ಲನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉಳಿಸ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಗು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಊಟವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲು ಕಲಿತದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತೇಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಶಾವಸ್ಥೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೈಶಾವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಾಸ ಸೊ ಮಾನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಇವು ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಧಾರಗಿತ್ತಪ್ಪ ಆ ಥರ ಅದೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಂದು ಕರಿತಾನೋ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಸರಳನೂ ಅಲ್ಲ ಸುಲಭನೂ ಅಲ್ಲ ಕಠಿಣನೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಂದಿಲ್ ಕರಿತದವು ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಪ್ಪತ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಆ ಥರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೋಣ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ There's no internet so connection right now because you're in airplane mode. I Q clear in input course in there. Okay. Uh, Sutra in the path are I Q equal to in there. Uh, Manasika mental age divided by chronicle age into another 100 birth ID. On I Q at the address in there. Yep. What I do. Manasika is in a country under a chronicle of a system. There are other words. So into another 100. So even your